ชั่นไทสไบเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ 1. เราต้องบรรยายรูปภาพที่เราได้มานะคะก็คือเห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นก่อน 2. หลังจากที่เราบรรยายรูปเสร็จเนี่ยครูผู้คุมสอบค่ะเขาจะถามเราว่าคุณเนี่ยเคยมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้ไหมหรือว่าในบ้านเกิดของคุณ in e a r m h i m a c h l a n d เนี่ยเป็นสถานการณ์ยังไงเดี๋ยวโบจะลองยกตัวอย่างให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาบรรยายพร้อมกันเลยค่ะรูปนี้โบไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไปเจอบนหน้าเว็บไซต์ของเคล็ดค่ะ Auf dem Foto sehe ich einen alten Mann und ein Mädchen. Die beiden sitzen vor dem Computer. Der Mann hat graue Haare und trägt eine Brille. Er trägt ein grünes Hemd und das Mädchen trägt ein T-Shirt, ein orange T-Shirt. Ich denke, sie sind zu Hause. Und vielleicht ist es am Wochenende, deshalb muss das Kind nicht zur Schule gehen. Ich glaube, sie sind Opa und Enkelkind. Und wahrscheinlich zeigt das Enkelkind ihrem Opa gerade ein Video. Oder sie surfen zusammen im Internet. Das Kind sieht konzentriert aus, aber der Opa lächelt. Ich glaube, das macht ihm Spaß. แล้วพอเราบรรยายเสร็จใช่ไหมคะผู้คุมสอบเขาก็จะถามเราค่ะ Ja, ich habe einen Computer zu Hause und ich arbeite jeden Tag am Computer. In der Freizeit gehe ich auch ins Internet. Ich mag Musik aus meinem Heimatland und die höre ich sehr oft auf YouTube. Ich finde Arbeiten am Computer ist praktisch und einfach, aber man sollte nicht zu viel Zeit im Internet verbringen. Zum Beispiel im Sommer sollte man nicht nur am Computer sitzen, man sollte einfach nach draußen gehen, schwimmen gehen oder Party machen. Kann ich lachen? Ich habe es fertig. Sehen Sie, es ist nicht schwer. Es ist schwer, aber es ist wichtig, dass man sich bewegt. ใจเย็นๆนะคะพยายามพูดประโยคสั้นๆนะคะไม่ต้องแบบคิดคําที่เราไม่รู้จักมาก่อนในชีวิตนี้อ่ะพยายามใช้คําที่แบบเรารู้จักแล้วก็โครงสร้างประโยคที่เราคุ้นเคยนะคะเอาง่ายๆฝึกฝนเยอะๆค่ะฝึกฝนเยอะๆค่ะฝึกฝนเยอะๆค่ะซูซูนะคะโปเป็นกําลังใจให้ค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้เหนื่อยแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาฟิดเซนไปสู่เน็กซ์มา